question write a critical note on contemporary indian poetry from the northeast with special reference to the poems prescribed answer contemporary indian poetry from the northeast a critical note one diverse voices and cultural richness contemporary indian poetry from the northeast reflects the rich cultural tapestry of the region poets from states like assam manipur nagaland and meghalaya bring forth diverse voices capturing the myriad experiences and traditions unique to each state the poems prescribed showcase a kaleidoscope of cultures languages and landscapes to language and identity one notable aspect of northeastern poetry is the exploration of language and its connection to identity Many poets grapple with the intersection of their native languages and English, the language of broader literary discourse. In poems like This is the Poem by Kinfum Singh Nomkinri, the poet weaves a linguistic tapestry, blending Khasi with English, embodying the linguistic diversity of the region. Three nature and environment. The poetry often reflects the deep connection between the people of the northeast and their natural surroundings. Imagery of lush landscapes, rivers, and mountains permeates the verses, creating a vivid portrayal of the region's ecology. In The Hill Spirit by Robin S. Nangong, there's a poetic engagement with the hills as more than geographical entities, they become carriers of cultural memory and symbols of resilience. For cultural hybridity, contemporary northeastern poetry frequently delves into the theme of cultural hybridity. The poets navigate the complex interplay between tradition and modernity, exploring how cultural roots intersect with the contemporary world. K. K. N. Dharuvallar's Bhagavad Gita Revisited is a prime example, blending elements of Hindu mythology with the contemporary political landscape, creating a unique commentary on the clash between ancient wisdom and present realities. 5. Political and Social Concerns The prescribed poems also address pressing political and social issues. In Monologue by Temsulao, the poet offers a poignant commentary on the Naga insurgency, providing a personal and emotional lens to the conflict. This mirrors the broader trend in northeastern poetry, where poets engage with the region's tumultuous political history, ethnic diversity, and the quest for identity. 6 Oral Tradition and Performance Many northeastern poets draw inspiration from the region's rich oral traditions and performance arts. The poems at times carry a rhythmic quality echoing the cadence of traditional storytelling. This is evident in the works of poets like Mamang Dai whose poem The Ballad of Puran Bhagat pays homage to the storytelling traditions of Arunachal Pradesh. Seven gender dynamics. Contemporary northeastern poetry also grapples with gender dynamics offering nuanced perspectives on the experiences of women in the region. In Lines Written in the Diary of a Mem Sahib By Temsulao, there's a subversion of colonial narratives, and the poem becomes a space for the silenced voices of women in history. This reflects a broader trend where poets engage with feminist perspectives and challenge traditional gender roles. Eight identity and belonging. The theme of identity and belonging is a recurrent motif in northeastern poetry. Poets navigate the complexities of belonging to a region with distinct cultural identities within the larger Indian context. In We Put the Scissors Where We Could by Easter Ryan Keith, the poet explores the impact of migration on identity, reflecting the experiences of many from the region who find themselves straddling multiple worlds. Nine Ethnic Diversity and Unity. The poems prescribed often touch upon the ethnic diversity of the Northeast while emphasizing a shared sense of unity. The poets celebrate the mosaic of cultures while advocating for a collective identity that transcends individual ethnicities. This theme is particularly evident in An Atlas of the Northeast by Kinfum Singh Nomkinri where the poet maps the cultural diversity of the region. Then the impact of conflict. Conflict, whether social, political, or internal, is a pervasive theme in many northeastern poems. The poems prescribed provide a glimpse into the impact of conflict on personal and collective narratives. The scars of insurgency, displacement, and the search for peace are woven into the verses, adding layers of complexity to the poetic landscape. In conclusion, contemporary Indian poetry from the Northeast offers a profound exploration of the region's multifaceted realities. The prescribed poems serve as windows into the vibrant cultures, linguistic diversity, and socio-political landscapes of the Northeast. Through these verses, Poets engage with universal themes while maintaining a distinct regional identity, contributing to the rich tapestry of Indian literature.
प्रश्न निर्धारित कविताओं के विशेष संदर्भ के साथ पूर्वोत्तर से समकालीन भारतीय कविता पर एक महत्वपूर्ण नोट लिखें उत्तर पूर्वोत्तर से समकालीन भारतीय कविता एक महत्वपूर्ण नोट एक विविध आवाजें और सांस्कृतिक समृद्धि पूर्वोत्तर से समकालीन भारतीय कविता क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को दर्शाती है असम मणिपुर नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों के कवि विविध आवाजें लाते हैं जो असंख्य अनुभवों और परंपराओं को प्रत्येक राज्य के लिए अद्वितीय बनाते हैं कविताओं में संस्कृतियों भाषाओं और परिदृश्यों का बहुरूप दर्शक दिखाया गया है दो भाषा और पहचान पूर्वोत्तर कविता का एक उल्लेखनीय पहलू भाषा की खोज और पहचान से इसका संबंध है कई कवि अपनी मूल भाषाओं और अंग्रेजी के चौराहे व्यापक साहित्यिक प्रवचन की भाषा से जूझते हैं किनफाम सिंह नोम किंगरी की बिस् द पोम जैसी कविताओं में कवि एक भाषाई टेपेस्ट्री बुनता है जो अंग्रेजी के साथ खासी का सम्मिश्रण करता है इस क्षेत्र की भाषाएं विविधता को मूर्त रूप देता है तीन प्रकृति और पर्यावरण कविता अक्सर पूर्वोत्तर के लोगों और उनके प्राकृतिक परिवेश के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है हरे भरे परिदृश्य नदियों और पहाड़ों की कल्पना छंदों की अनुमति देती है जिससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी का एक ज्वलंत चित्रण होता है रॉबिन एस नगरगोम द्वारा द हिल स्पिरिट में भौगोलिक संस्थाओं से अधिक पहाड़ियों के साथ एक काव्यात्मक जुड़ाव है वे सांस्कृतिक स्मृति के वाहक और लचीलापन के प्रतीक बन जाते हैं चार सांस्कृतिक संकर्ता समकालीन पूर्वोत्तर कविता अक्सर सांस्कृतिक संकर्ता के विषय में तल्लीन हो जाती है कवि परंपरा और आधुनिकता के बीच जटिल अंतर को नेविगेट करते हैं ये पता लगाते हुए कि समकालीन दुनिया के साथ सांस्कृतिक जड़ें कैसे मिलती हैं के के एन दारूवाला की भगवत गीता रिविजिटेड एक प्रमुख उदाहरण है समकालीन राजनीतिक परिदृश्य के साथ हिंदू पौराणिक कथाओं के तत्वों का सम्मिश्रण प्राचीन ज्ञान और वर्तमान वास्तविकताओं के बीच टकराव पर एक अनूठी टिप्पणी बनाना पांच राजनीतिक और सामाजिक चिंताएं निर्धारित कविताएं राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को दबाने के लिए भी संबोधित करती हैं टेम्सुलायो द्वारा मोनोलॉग में कवि नागा विद्रोह पर एक मार्मिक टिप्पणी प्रदान करता है जो संघर्ष को एक व्यक्तिगत और भावनात्मक लेंस प्रदान करता है ये पूर्वोत्तर कविता में व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां कवि इस क्षेत्र के तुच्छ राजनीतिक इतिहास जातीय विविधता और पहचान की खोज से जुड़े हैं छह मौखिक परंपरा और प्रदर्शन कई पूर्वोत्तर कवि क्षेत्र की समृद्ध मौखिक परंपराओं और प्रदर्शन कलाओं से प्रेरणा लेते हैं कविताएं कई बार एक लयबद्ध गुणवत्ता को ले जाती हैं जो पारंपरिक कहानी कहने की ताल को प्रतिध्वनित करती है यह मामन दाई जैसे कवियों के कामों में स्पष्ट है जिनकी कविता द बेलार्ड ऑफ पुरान भगत अरुणाचल प्रदेश की कहानी कहने वाली परंपराओं को श्रद्धांजलि देती है साथ लिंग गतिशीलता समकालीन पूर्वोत्तर कविता भी लिंग की गतिशीलता के साथ जूझती है इस क्षेत्र में महिलाओं के अनुभवों पर बारीक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है टेम्सुला एओ द्वारा लाइन्स इन द डायरी ऑफ ए मिमसा हिप में औपनिवेशिक आख्यानों का एक तोड़फोड़ है और कविता इतिहास में महिलाओं की खामोश आवाजों के लिए एक स्थान बन जाती है यह एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां कवि नारीवादी दृष्टिकोण के साथ जुड़ते हैं और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देते हैं आठ पहचान और संबंध पहचान और अपनेपन का विषय पूर्वोत्तर कविता में एक आवर्तक रूपांकन है कवि बड़े भारतीय संदर्भ में अलग अलग सांस्कृतिक पहचान वाले क्षेत्र से संबंधित जटिलताओं को नेविगेट करते हैं ईस्टर्न कीर द्वारा वी पुट द कैची वे वी कैन में कवि पहचान पर प्रवास के प्रभाव की पड़ताल करता है इस क्षेत्र के कई लोगों के अनुभवों को दर्शाते हैं जो खुद को कई दुनियाओं में समेटते हुए पाते हैं नाइन जातीय विविधता और एकता एकता की साझा भावना पर जोर देते हुए निर्धारित कविताएं अक्सर पूर्वोत्तर की जातीय विविधता को छूती हैं कवि एक सामूहिक पहचान की वकालत करते हुए संस्कृतियों की पच्चीकारी का जश्न मनाते हैं जो व्यक्तिगत जातीयताओं को स्थानांतरित करता है यह विषय विशेष रूप से किनफाम सिंह नोम द्वारा एन एटलिस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट में स्पष्ट है जहां कवि क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता